¿qué pasa si una persona se le pasó la fecha y no presentó la declaración, eh, digamos, dos, tres días o cuatro días después? Bueno. Si se les pasó la declaración, la fecha máxima, como bien nos decía el doctor Santiago, eso implica una sanción. Entonces, pues la persona tendrá que declarar con posterioridad, pero tendrá que liquidar su sanción por extemporaneidad y si genera impuesto a pagar, sus intereses correspondientes a ese impuesto a pagar. ¿La sanción es mensual o diaria? Esa es mensual. ¿Un, un, un porcentaje mensual? Sí, señor. ¿Y el interés es diario por los días que...? Ah, caramba. Pero yo quiero hacer una aclaración, y es que eso es totalmente cierto, pero la sanción, mientras que la DIAN no le abra un proceso, o no diga usted dejo de declarar, es, menor. es mucho menor, menor, mucho menor a que si la DIAN ya lo, 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 lo pilló. Sí. Entonces, lo que invito es, así se ha vencido el plazo para pagar, es mejor pagar rápidamente. Hay una sanción, claro. Son como 200 y pico mil pesos la por mínima. la sanción, la sanción mínima, más unos intereses. Obviamente eso es una sanción, ojalá hubieran hecho a tiempo el pago y se evitaran esa sanción. Pero si no pagan eso, no la hacen y la dian los pilla, como les estamos pillando a los colombianos que no pagaron, que tienen que declarar, ahí sí la sanción va a ser mucho más grande.